দুহাজার তেরো সালে একটি ফিল্ম রিলিজ হয়েছিল ইলিউসাম যে ফিল্মে মানুষের দুটি ক্লাস দেখানো হয়েছে আপার ক্লাসের সুপার রিচ লোকেরা একটি অনেক বড় এবং অতি আধুনিক লাকজারিয়াস স্পেস স্টেশন বানায় আর সেখানেই বসবাসের জন্য চলে যায় আর অন্যদিকে লোয়ার ক্লাসের মানুষেরা ধ্বংসপ্রায় বা বরবাদ হয়ে যাওয়া পৃথিবীতে নিজেদের জীবন অতিবাহিত করতে বাধ্য হয় আর এই ফিল্মে তারপর পৃথিবীবাসীর সাথে হওয়া নানান সংঘর্ষের কথা বলা হয়েছে তো এবারে চলুন এখনকার কথা বলা যাক প্রাকৃতিক সম্পদের ক্ষুধার্থ আমেরিকার নজর এখন মঙ্গল গ্রহের উপর পড়েছে চীন আর রাশিয়াও এদিক থেকে পিছিয়ে নেই আর ভারত তো একবারের চেষ্টাতেই মঙ্গলে যান পাঠিয়ে দিয়েছে আমেরিকা দু সালের আগে আগেই মঙ্গলে মানুষ সহ যান পাঠানোর চেষ্টায় লেগে পড়েছে আর এলন মাসের স্পেস এক্স কোম্পানিও এই কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছে কিন্তু এখন প্রশ্ন হল এই সব মানুষেরা কেন মঙ্গলকে এত গুরুত্ব দিচ্ছে তো চলুন আজ আমরা এই ভিডিওতে মঙ্গল গ্রহ সম্পর্কে ওই সব কিছু জানার চেষ্টা করব যেগুলি আপনার জানা অবশ্যই প্রয়োজন আসলে এই লোকগুলির মঙ্গলের উপর এত ইন্টারেস্ট দেখানোর পেছনে বেশ কিছু কারণ দায়ী রয়েছে যেমন মঙ্গলের লোহা নিকেল এবং সিলিকনের ভাণ্ডার রয়েছে নাসার কথা অনুযায়ী তারা মঙ্গলের মাটিতে জলের অস্তিত্বের সন্ধানও পেয়েছে তাছাড়া মনে করা হয় যে কোটি কোটি বছর ধরে পতিত হয়ে পড়ে থাকা মঙ্গলের সারফেসে বিভিন্ন রকমের তরল এবং কঠিন পদার্থের অস্তিত্ব রয়েছে যেটা ভবিষ্যতে মানব সভ্যতার জন্য শক্তির রূপে বরদান হয়ে দেখা দিতে পারে এখন এত বড় মঙ্গল যানের জন্য তো প্রচুর টাকার প্রয়োজন রাইট আর গত কয়েক বছর ধরে মানুষের স্পেসে যাওয়ার রুচিও দেখা গিয়েছে আর এই সব কারণে মঙ্গল আজ আমাদের পৃথিবীবাসীর প্রথম পছন্দের গ্রহে পরিণত হয়েছে আপনি মানেন বা নাই মানেন ভবিষ্যতে মঙ্গলে যাওয়ার জন্য রেস লাগতে চলেছে আর আমার বলাটাই ভুল হয়েছে রেস লাগতে চলেছে কি অলরেডি রেস লেগে গিয়েছে মঙ্গলে যাওয়ার জন্য নাসার কাছে ইতিমধ্যে চব্বিশ লক্ষ উনত্রিশ হাজার আটশো সাতটি অ্যাপ্লিকেশান জমা পড়েছে যেখানে সব থেকে বেশি মানে ছ লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার সাতশো তিয়াত্তর অ্যাপ্লিকেন্টস আমেরিকান দ্বিতীয় স্থানে দু লক্ষ বাষট্টি হাজার সাতশো বাহান্ন দাবিদারের সাথে চীন আর এক লক্ষ আটত্রিশ হাজার আটশো নিরানব্বই অ্যাপ্লিকেশানের সাথে তৃতীয় স্থানে আছে আমাদের ভারতবর্ষ কিন্তু মঙ্গলে যাওয়ার জন্য টিকিটের প্রাইস কত আপনি জানেন মঙ্গল যাত্রা করার জন্য ব্যক্তি পিছু টিকিটের প্রাইস প্রায় টেন বিলিয়ন ইউএস ডলার মানে ভারতের প্রায় একাত্তর কোটি বাহাত্তর লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা আপাতত তো এটি কেবলমাত্র সুপার রিচ লোকেরাই বহন করতে পারবে কিন্তু এখন প্রশ্ন হলো মানুষ মঙ্গলে যাবে কিভাবে। এলন মাস্ক যিনি স্পেস এক্সের মালিক আর আজকের দিনে যাকে পৃথিবীর অন্যতম ইন্টেলেকচুয়াল মানুষ মনে করা হয় তিনি দাবি করেন যে তিনি আসছে কিছু বছরের মধ্যেই মঙ্গলে হিউম্যান কলোনাইজেশান শুরু করে দেবে আর যদি সব কিছু ঠিকঠাক থাকে তাহলে আগামী চল্লিশ বছরের মধ্যে দশ লক্ষ মানুষকে মঙ্গলে পাঠানো সম্ভব হবে কিন্তু এই সব কাজ কি এতটাও সহজ হবে উত্তর হলো একদমই নয় কিন্তু অসম্ভবও নয় পৃথিবী থেকে মঙ্গল গ্রহের দূরত্ব প্রায় চুয়ান্ন দশমিক ছয় মিলিয়ন কিলোমিটার আর আজকের দিনে আমাদের মঙ্গলে যাওয়ার জন্য একটি সাধারণ স্পেস ক্রাফ্টে ছয় মাস সময় লাগে তাছাড়া আমাদের কাছে এখনও রিইউজেবল ইঞ্জিনওয়ালা স্পেস ক্রাফ্ট নেই আর এজন্যই এখন একজন মানুষকে মঙ্গলে পাঠানোর খরচ প্রায় টেন বিলিয়ন ইউএস ডলার পর্যন্ত হয়ে যায় কিন্তু ইলন মাসের স্পেস এক্সে তৈরি নূতন যান রিইউজেবল হবে আর সেই স্পেস যানকে প্রায় কুড়ি বার পর্যন্ত ইউজ করা যাবে আর সেই যানের ইন্ধন হবে যেটা মঙ্গলের মাটিতে সব থেকে বেশি পরিমাণে পাওয়া যায় যার কারণে ভবিষ্যতে মঙ্গলের যাত্রা দেড় থেকে দু লক্ষ টাকার মধ্যেই হয়ে যেতে পারে কিন্তু এখন প্রশ্ন হলো যে মঙ্গলের এই ভয়ঙ্কর অ্যাটমসফিয়ারে মানুষ থাকবে কিভাবে। কারণ মঙ্গলে না কোনো অক্সিজেন আছে আর না আছে সূর্যের শক্তিশালী রশ্মিকে আটকানোর ওজন লেয়ার কিন্তু মঙ্গল থেকে পাওয়া তথ্য থেকে নাসা এটি দাবি করে যে কয়েক মিলিয়ন বছর আগে মঙ্গলেও জীবনের অস্তিত্ব ছিল আর সেই অ্যাটমসফিয়ারকে ভবিষ্যতেও তৈরি করা যেতে পারে এর উপর ইলন মাস্ক বলেন যে মঙ্গলে কৃত্রিম অ্যাটমসফিয়ার অলা ছোট ছোট শহর তৈরি করা হবে এটা হয়তো শুনে আপনার আজব মনে হতে পারে কিন্তু এখানে থাকার অভ্যাস করা যেতেই পারে তিনি আরও বলেন যে পরে মঙ্গলে ক্লোরোফ্লোরো কার্বন মানে সিএফসি ছাড়া হবে কারণ সিএফসি গ্রিন হাউসের জন্য সব থেকে উপযোগী গ্যাস আর সিএফসি টুয়েলভ একটি এমন গ্যাস যে গ্যাস গরমকে কাবু করতে একটা বড় ভূমিকা পালন করে যেটা সিও টু মানে কার্বন ডাইঅক্সাইডের থেকে সতেরো গুণ বেশি শক্তিশালী তাছাড়া নাসা বলে যে সিএফসি গ্যাসকে মঙ্গলের আবহাওয়াতে ছেড়ে দেওয়া হলে তা মঙ্গলের ক্লাইমেটকে চেঞ্জ করতে সাহায্য করবে ইলন মাস্ক এটিও বলেন যা আজ মঙ্গলে পাঠানো কিউরিসিটি আর ইনসাইটকে আমরা যদি কোনো খবর পাঠাতে চাই 
তাহলে তা প্রায় চার মিনিট থেকে কুড়ি মিনিট পর্যন্ত সময় লেগে যায় আর ঠিক এতটাই সময় কোনো খবর মঙ্গল থেকে পৃথিবীতে আসতে সময় লাগে কিন্তু ভবিষ্যতে আধুনিক উপকরণের মাধ্যমে এই খবর আদান প্রদান খুব দ্রুত গতিতে হবে তো এবারে চলুন ধরে নেওয়া যাক মঙ্গলের মাটিতে জল পাওয়া গেছে কিন্তু খাবার খাবার কোথা থেকে পাবে এর উপর বিজ্ঞানীরা দাবি করেন যে টেরা ফার্মিংয়ের মাধ্যমে পতিত গ্রহকে সবুজ ভরা করা যেতে পারে আর সেখানে মানুষের বসবাসের উপযোগীও করা যেতে পারে টেরা ফার্মিং একটি এমন পদ্ধতি যার সাহায্যে কোনো পতিত জায়গাকে পরিবর্তন করা যেতে পারে এর পরীক্ষা বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর কিছু পতিত জায়গা যেমন মরুভূমি জঙ্গল এবং বরফের দেশে করে দেখেছেন এ সম্পর্কে আপনি যদি আরও কিছু জানতে চান তাহলে দু হাজার সালে তৈরি হলিউড ফিল্ম দ্য মার্টিয়ান দেখতে পারেন যাই হোক শেষে ইলন মাস এটিও বলেন যে মঙ্গলে যাওয়া কোনো বিপদের থেকে কম হবে না এখানে ওই সব মানুষেরাই যেতে পারবে যারা নিজের মৃত্যুর জন্য তৈরি থাকবে কেননা এই ইউনিভার্স অ্যাডভেঞ্চারে যে কোনো সময় যে কোনো ঘটনা ঘটতে পারে এখন এই মিশন কতটা সফল আর উপযোগী হবে সেটা তো আসছে সময়ই বলে দেবে কিন্তু এটি মানতেই হবে যে মানুষের রেকর্ড আছে যে মানুষের চিন্তা করা প্রতিটি জিনিস ভবিষ্যতে বাস্তবতায় রূপান্তরিত হয়েছে আই মিন মানুষ করে দেখিয়েছে আর আজ স্পেস এক্স কোম্পানিও মঙ্গলে যাওয়ার জন্য আমাদেরকে একটি সুবর্ণ স্বপ্ন দেখিয়েছে তো বন্ধুরা আপনার কি মনে হয় এই স্বপ্ন কি কখনো বাস্তব রূপ পাবে আপনার মতামত কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানাবেন আর যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে প্লিজ একটা লাইক দিবেন আর এমন ধরনের আর রোমাঞ্চকর ভিডিও পেতে আমাদের এই অদ্ভুত চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটিকে প্রেস করে দেবেন